নমস্কার আপনাদের আটাইকে স্বাগত জানাইছো আমার চ্যানেল ই কুহি পাঠল আহা গুড় আপনাদের নিশ্চয় কুশলে আছে কলা আর সংস্কৃতি বিষয়ক আজি এয়া দ্বিতীয় পার্ট আর প্রথম পার্ট ইতিমধ্যে রিলিজ করা হয়েছে তাত ত্রিশটা কুয়েশন সামরি লওয়া হয়েছিল কলা আর সংস্কৃতি সম্পর্কীয় আর তাত আপনাদের খুব সুন্দরক সহারি জানাইছে তার মই যথেষ্ট উৎসাহিত হয়েছো আর অনুপ্রেরণা পাইছো আর আজি দ্বিতীয় পার্টত আমি পুনের ত্রিশটা কুয়েশন আমি আলোচনা আজি বিশেষক স্থাপত্য ভাস্কর্য চিত্রকলা এনে ধরনের প্রশ্ন সামরি লো অন্যান্য ফেস্টিভেলের কুয়েশনও মাজতে ইনক্লুড হয়ে আছে গতি আশা করো আপনাদের আগের ভিডিও তো প্রথম তো ভিডিও যদি সহারি আগবাইছে আজির ভিডিও তো তেদরে সহারি আগবাব তাহলে পলম নক আমি মূল বিষয়বস্তু ল আগবাড়ি এইখিনিতে মানে আপনাদের জানাবলে বিচার যে আপনাদের যদি আপকামিং থার্টি টু থাউজেন্ড প্লাস ভেকেন্সির আপনাদের প্রিপারেশন করে আছে তার আপনাদের আমার চ্যানেলের ওয়েবসাইট ভিজিট করবেন আমার এটি সুন্দর কোর্স এটি ডিজাইন করা আছে এডিআরই টু পয়েন্ট ও যুক্ত হবল পরীক্ষা যত থার্টি টু থাউজেন্ড প্লাস ভেকেন্সিজ আছে আর তার কারণে আমার যখন কোর্স ডিজাইন করা আছে তাত কি কি ইনক্লুড হয়ে আছে সাবজেক্ট ইনক্লুড হয়ে আছে হিস্ট্রি পলিটি ইকনমিক্স জিওগ্রাফি এনভারনমেন্ট সাইন্স এন্ড টেকনোলজি আর্ট এন্ড কালচার কারেন্ট এফেয়ার্স ইংলিশ এন্ড কোয়ান্টিটিভ এপটিটিউড রিজনিং এই গোটেখিন কোর্স তাত ডিজাইন করা আছে গতি আপনাদের কোর্স তো লোক পারে আপনাদের অনলি অনলি ওয়ান ফোর নাইন নাইন ওকে এগেইন কোথাও ফোরটিন নাইনটি নাইন রুপিজত আপনাদের এই কোর্স তো লোক পারে আর আপনাদের যদি সিরিয়াসলি প্রিপারেশন আগবাই আছে তাহলে আপনাদের এই কোর্সটে সহায় করব কেন এই কোর্স তো আছে ওয়ান ফিফটি প্লাস ভিডিওজ লেকচারস উইথ পিডিএফ নোট ওকে এশ পঞ্চাশটা ভিডিও লেকচারতক বেশি ইয়াতে আছে লগতে পিডিএফ আছে আর মোর দেন আপনাদের টু থাউজেন্ড এম সি কিউজ ইয়াতে কভার করা আছে মানে প্রত্যেকটা ভিডিওত আপনাদের প্রথমতে ডিসকাশন করা আছে তারপর এম সি কিউজ আছে যেখানে আপনাদের যথেষ্টখিন সহায় করব তারপর ইয়াতে পাঁচটা মুক টেস্ট আছে যেখানে আপনাদের ইয়াতে পাঁচটা মুক টেস্টও আপনাদের দিব লগতে আপনাদের যাওয়া বছর কি হয়েছে ফিফটিন হান্ড্রেড প্লাস সিলেকশন হয়েছে এডিআরই যুক্ত ফার্স্ট ফেজ আছে এডিআরই আসাম ডাইরেক্ট রিক্রুইটমেন্টর যে প্রথম তো পরীক্ষা আসে সেই এক্সামত ফিফটিন হান্ড্রেড প্লাস কেন্ডিডেটে আমার সাকসেসফুল হবলে সক্ষম হয়েছে গতি আপনাদের যদি নেক্সট এডিআরই এডিআরির যেকেন্ড এক্সাম হবলে গিয়ে আছে সেই পরীক্ষাটোর আপনাদের যদি প্রিপারেশন করে আছে তাহলে এই কোর্স তো আপনাদের লোক পারে এই নিশ্চয়ক আপনাদের সহায় করব গতি পলম নক আজিয়ে ভিজিট করব আমার ওয়েবসাইট ডাব্লিউ 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 ডট ই কুহি পাঠ ডট কম তাত আপনাদের যাও আর সেম আপনাদের এনেকা ধরনের এখন এডভার্টাইজ দেখি তাত আপনাদের এনরোল করুক আর সুন্দরক প্রিপারেশনের আগবাড়ো আজির ভিডিওটির প্রথম তো প্রশ্ন তলর কোনটা স্থাপত্য শিল্পর প্রাচীনতম নিদর্শন ইয়াতে সুধা হয়েছে ওকে স্থাপত্য শিল্প বলে কলে আমার পুরনি যদি মঠ মন্দির আছে বা তার ভগ্নাবশেষ সমূহ আছে সেই মঠ মন্দির বা অন্য অন্যান্য ভগ্নাবশেষ সমূহের ভিতর প্রত্নতাত্ত্বিক সকলে আটাইতক পুরনি আটাইতক প্রাচীন সমল হিসাবে যে বিচারি উলিয়াইছে তার নাম ইয়াতে সুধিছে আর এই ভিডিওটি মানে একচুয়ালি বহুতখিন ইনক্লুড করছো দিছো প্রশ্ন প্রশ্নসমূহ আর ইংরাজি দুইটা লেঙ্গুয়েজ ইউজ করছো আর অপশন সমূহ বেশিরভাগিয়াই দিয়া হয়েছে গতি আশা করো ভিডিওটি আপনাদের সহায় করব আর ইয়াতে অপশন সমূহ দিয়া হয়েছে সূর্য পাহাড়ের স্থাপত্য অপশন এ অপশন বি দ পর্বতীয়ার শিলর তোরণ অপশন সি মদন কামদেব দেওয়ালয় আর অপশন ডি আছে শুক্রেশ্বর দেওয়ালয়ের স্থাপত্য ওকে ইয়ারে চারিটা অপশনে হয়েছে ইম্পর্টেন্ট আর সূর্য পাহাড় কত অবস্থিত বারো আপনাদের নিশ্চয় জানে যে সূর্য পাহাড় হয়েছে গোয়ালপারা জেলার অবস্থিত এটি খুব প্রখ্যাত এটি স্থাপত্য তাত মানুষের বহু মানুষের বাহিরেরপরা আহি তাত ভিজিট করবর কারণে যায় আর তারপর দ পর্বতীয়ার শিলর তোরণ এয়া তেজপুরত অবস্থিত তারপর মদন কামদেব দেওয়ালয় আমার হাজত অবস্থিত সবই জানে আর শুক্রেশ্বর দেওয়ালয় গুহাটিত অবস্থিত আর এই চারিবিধে স্থাপত্য শিল্পার শিল্পর উল্লেখযোগ্য নিদর্শন কিন্তু ইয়াতে সবাতক প্রাচীন কি সুধিছে আর ইয়ারে শুদ্ধ উত্তরটা হব দ পর্বতীয়ার 
শিলৰ তোৰণ দ পৰ্বতীয় শিলৰ তোৰণখন এখন তোৰণ আছিল মন্দিৰৰ তোৰণ আৰু সেই তোৰণখনে আটাইতকৈ পুৰণি নিদৰ্শন বুলি অসমৰ প্ৰত্নতত্ব উদ্ধাৰ কৰিছে মন্দিৰ স্থাপত্যৰ ই হৈছে আটাইতকৈ প্ৰাচীন নিদৰ্শন আৰু এই এই তোৰণখন গুপ্ত যুগত বিশেষকৈ খ্ৰীষ্টীয় পঞ্চম ষষ্ঠ শতিকাত নিৰ্মিত বুলি প্ৰমাণ পোৱা গৈছে অ'কে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব পাৰে যে কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনৰ বৰ্মন বংশ ৰজা শ্ৰেষ্ঠ ৰজা কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনৰ কোনো উপৰিপুৰুষৰ দ্বাৰা অৰ্থাৎ বৰ্মন বংশীয় কোনো ৰজাৰ দ্বাৰা এই শিলৰ তোৰণখন নিৰ্মিত বুলি অনুমান কৰা গৈছে আৰু খুবেই সুন্দৰ এতিয়াও আছে তেজপুৰত অৱস্থিত এতিয়াও যদি আপোনালোকে কোনোবাই গৈছে বা দেখিছে তেতিয়াহ'লে তাত এতিয়াও সংৰক্ষিত হৈ আছে দ পৰ্বতীয় শিলৰ তোৰণ আৰু অন্যান্য ভগ্নাৱশেষ সমূহ আগবাঢ়িছো দ্বিতীয় প্ৰশ্নটোলৈ ওকে ইয়াতে কেইখনমান গ্ৰন্থৰ নাম দিয়া হৈছে আৰু সুধা হৈছে যে তলৰ কোনখন পুথি এখন সচিত্ৰ পুথিৰ উদাহৰণ সচিত্ৰ মানে য'ত ছবি ইনক্লুড হৈ আছে আগৰ কিছুমান গ্ৰন্থত তাত বৰ্ণনীয় বিষয়বস্তুৰ লগতে একো একোটি চিত্ৰ আঁকি দিয়া হৈছিলে বুজাৰ সুবিধাৰ কাৰণে ওকে গতিকে ইয়াতে অপশ্যনসমূহ ৰখা হৈছে নাম ঘোষা ৰাম নৱমী ভক্তি ৰত্নাৱলী আৰু হস্তী বিদ্যাৰ নৱ এই আটাইকেইখনেই হৈছে অসমীয়া প্ৰাচীন অসমীয়া পুথি কিন্তু ৰাম নৱমীখন আধুনিক এখন নাটক ইয়াৰে নামঘোষাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ নামঘোষাখন হৈছে মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত এখন পুথি তাত প্ৰাৰ্থনামূলক পুথি স্তুতিমূলক আৰু তাত এহেজাৰ এটা ঘোষা সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে বাবে হেজাৰী ঘোষা বুলিও কোৱা হয় তাৰপাছত ৰাম নৱমীখন হৈছে গুণাভিৰাম বৰুৱা তেখেত হৈছিল তেখেত আছিলে আধুনিক যুগৰ এগৰাকী সাহিত্যিক তেওঁ ৰচনা কৰা এখন নাটক ৰাম নৱমী আৰু এইখনক আটাইতকৈ মানে আধুনিক যুগৰ সৰ্বপ্ৰথম নাটক বুলি যাক স্বীকৃতি দিয়া হৈছে তাৰ পাছত ভক্তি ৰত্নাৱলী এইখনো হৈছে মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত এখন পুথি তাৰ পাছত হস্তী বিদ্যাৰ্ণৱ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হস্তী বিদ্যাৰ্ণৱ হৈছে আহোম যুগৰ ৰজাসকলৰ ৰাজত্বকালত ৰচনা কৰা এখন খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ গ্ৰন্থ আৰু ইয়াতে সচিত্ৰ পুথিৰ উদাহৰণ সোধা হৈছে সচিত্ৰ পুথিৰ কোনখন সচিত্ৰ পুথি বুলি সোধা হৈছে গতিকে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব হস্তী বিদ্যাৰ্ণৱ ঠিক আছে হস্তী বিদ্যাৰ্ণৱ গ্ৰন্থখন সুকুমাৰ বৰকাইঠে লিখিছিলে খ্ৰীষ্টীয় খ্ৰীষ্টাব্দ অষ্টাদশ শতিকাত আহোম স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহ আৰু তেওঁৰ পত্নী অম্বিকা অ'কে শিৱসিংহৰ নামটো আহিল যিহেতু ইয়াতে তেখেতৰ পত্নী অম্বিকাৰ নামো উল্লেখ কৰিব লাগিব তেওঁ দুখ দুগৰাকীৰ অনুৰোধ মৰ্মে সুকুমাৰ বৰকাইঠে হস্তী বিদ্যাৰ্ণৱ নামৰ পুথিখন ৰচনা কৰিছিল আৰু এই পুথিখন এই কাৰণেই গুৰুত্বপূৰ্ণ যে ইয়াতে হাতীৰ লক্ষণ উপকাৰিতা বা তেওঁলোকৰ হাতীৰ যদি ৰোগ হয় সেই ৰোগৰ বাবে আমি কি ধৰণৰ দৰৱ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে বা ৰোগ প্ৰতিৰোধ কেনেকৈ কৰিব লাগে তেনেকুৱা বিষয়ক এখন পুথি ইয়াতে চিত্ৰসহ বৰ্ণনা কৰা আছে অ'কে ইয়াতে ছবিও অঁকা আছিলে আৰু মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকে মনত ৰাখিব এই ছবিসমূহ অংকন কৰিছিলে দিলবৰ আৰু দোষাই নামৰ দুগৰাকী চিত্ৰশিল্পী মনত ৰাখিব নাম দুটা কি দিলবৰ আৰু দোষাই অ'কে এই হস্তী বিদ্যাৰ্ণৱ পুথিখন ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে কোনে লিখিছে হ'ব সুধিব পাৰে বা পুথিখন কাৰ অনুৰোধ মৰ্মে লিখিছিলে সুধিব পাৰে বা এই চিত্ৰসমূহ কোনে অংকন কৰিছিল সেই সম্পৰ্কে সুধিব পাৰে বা পুথিখন কি বিষয়ৰ ওপৰত লিখা হৈছিল সেই সম্পৰ্কে সুধিব পাৰে গতিকে আপোনালোকে হস্তী বিদ্যাৰ্ণৱ সম্পৰ্কীয় এই ধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ আপোনালোকে মনত ৰাখিব আগবাঢ়িছো তৃতীয় প্ৰশ্নটোলৈ অকে ভাৰী গান আৰু কুষাণ গান কোন অঞ্চলত প্ৰচলিত লোক নাট্য অনুষ্ঠান অকে লোক নাট্য অনুষ্ঠান ইয়াতে মানুহৰ দ্বাৰা ব্যক্তিৰ দ্বাৰা পৰিবেশন কৰা এক ধৰণৰ নাটক নাটকৰ দৰে অনুষ্ঠান আৰু ভাৰী গান আৰু কুষাণ গান খুবেই প্ৰখ্যাত এটি বিশেষ ঠাইত আৰু সেই ঠাইবিধৰ নাম কি সুধিছে অপচনসমূহ দিয়া আছে ধেমাজি দৰং গোৱালপাৰা আৰু মাজুলী ওকে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব গোৱালপাৰা গোৱালপাৰা জিলাত ভাৰী গান আৰু কুৰহান গানৰ প্ৰচলন আছে আৰু ভাৰী গান হৈছে বিশেষকৈ ৰাভা জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ মাজত প্ৰচলিত এক ধৰণৰ লোক নাট্য অনুষ্ঠান আৰু কুষাণ গান হৈছে ৰাজবংশীসকলৰ লোকসকলৰ মাজত প্ৰচলিত অনুষ্ঠান আৰু বিশেষকৈ কুষাণ গানত কি পৰিৱেশন কৰা হয় ৰামায়ণৰ কাহিনী ৰামায়ণৰ বিভিন্ন কাহিনীসমূহ গীতৰ আকাৰেৰে কুষাণ গানত পৰিৱেশন কৰা হয় আৰু বিশেষকৈ নাট্য ৰূপ দি পেলাই ইয়াক পৰিৱেশন কৰা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন 
তলর পুইনখন পাহাৰত নবগ্ৰহ মন্দিৰ অৱস্থিত ওকে নবগ্ৰহ মন্দিৰ বিখ্যাত সেই মন্দিৰটো পুইনখন পাহাৰত অৱস্থিত ইয়াতে সারিখন পাহাৰৰ নাম দিয়া হৈছে নীলাচল পাহাৰ হন্ধাচল পাহাৰ চিত্ৰাচল পাহাৰ আৰু দেউ পাহাৰ ওকে ইয়াৰে কোনখনত হুধা গৈছে নীলাচল পাহাৰত আমি প্ৰত্যেককে জানো যে নীলাচল পাহাৰত কি মন্দিৰ অৱস্থিত বাৰু কামাখ্যা মন্দিৰ অৱস্থিত হন্ধাচল পাহাৰ আৰু চিত্ৰাচল পাহাৰৰ নাম দিয়া হৈছে এই তিনিওখন গুৱাহাটীৰ অৱস্থিত আৰু ইয়াৰে ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চিত্রাচল পাহাড় চিত্রাচল পাহাড়ত নবগ্রহ মন্দির অবস্থিত আর সন্ধ্যাচল পাহাড়ত কি অবস্থিত বারো সন্ধ্যাচল পাহাড়ত অবস্থিত বশিষ্ঠ মন্দির বশিষ্ঠ আশ্রম বলেও যা কোয়া হয় ওকে চিত্রাচল পাহাড়ের কথা আমি পড়ি আছিল যে গুয়াহীর শিলপুখুরী শিলপুখুরীর সমীপত চিত্রাচল নামের পাহাড় অবস্থিত আর আহোম রজা রাজেশ্বর সিংহ রাজত্বকালত এই মন্দিরটি নির্মাণ করা হয়েছিল বলে এক প্রমাণ পয়া গেছে আর এটাও সেই মন্দিরও আছে আর অলেক ভক্তর তালে সমাগম ঘটে আগবাড়ি পিছর প্রশ্নটি লো ইয়াতে অম্বুবাসী উৎসব সম্পর্কে সুধা গেছে অম্বুবাসী উৎসব তলর কোন মন্দির পালন করা হয় আপনাদের নিশ্চয় কোয়েশন তো জানে এনসার তো জানে যে ইয়াতে চারিটা অপশন রখা গেছে কামাখ্যা মন্দির উগ্রতরা দেওয়ালয় উমানন্দ দেওয়ালয় আর চন্দ্রিকা দেওয়ালয় ইয়ারে প্রথম তিনবিধ মন্দির গুয়াহীত অবস্থিত আর চন্দ্রিকা দেওয়ালয় খুব সম্ভব ছয়গাঁও অঞ্চল অবস্থিত ওকে ইয়াতে অম্বুবাসী সম্পর্কে সুধা গেছে অম্বুবাসী সম্পর্কে আমি আটাই জানো যে দেশ বিদেশের বিভিন্ন ভক্ত আহে আর সেই কেদিন যত অম্বুবাসী মেলা উদযাপন করা হয় তাতে লোকে লোকারণ্য হয়ে পড়ে আর কত উদযাপন করা হয় বারো কামাখ্যা মন্দিরত কামাখ্যা মন্দিরত অম্বুবাসী মেলা পালন করা হয় আর কামাখ্যা মন্দির নির্মাণ সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের কিংবদন্তি আছে বা ঐতিহাসিক পটভূমি আছে কামাখ্যা মন্দিরের নাম লোয়ার লগে লগে আমি কব লাগিব যে এই নীলাচল পাহাড়ত অবস্থিত আর কামাখ্যা মন্দির হয়েছে সবাতক প্রসিদ্ধ আর প্রভাবশালী এক শক্তির উপাসনার কেন্দ্রস্থল কিয়নো যদি বহিরাগত কোনো মানুষ আহে বাহিরের মানুষ যদি প্রব্রজনকারী আহে তেতিয়াহলে প্রত্যেকেই এবার দেবীক দর্শনের বাবে সেবা আগবাবর প্রত্যেকেই কামাখ্যা মন্দির যায় আর ই হয়েছে আটাইতক প্রসিদ্ধ আর প্রভাবশালী এক মন্দির তারপর কামাখ্যা মন্দিরের নির্মাণকর্তা হিসাবে আমি প্রবাদ অনুসরে যদি চাবলে যাও তাহলে আমি নরকাসুরের বিষয়ে কব লাগি আর ইতিহাস অনুসরে কোচ রজা নৃপতি কোচ কোচ নৃপতি মহারাজ বিশ্বসিংহর বিষয়ে উল্লেখ আছে তারপর ফিফটিন ফিফটি থ্রিত মুসলমান সেনাপতি কালা পাহারে কামরূপ যে আক্রমণ করেছিল তারপর কামাখ্যা মন্দির ধ্বংস করেছিল তারপর এই মন্দির পুনের নির্মাণ করা হয় আর বিশ্বসিংহর পুত্র কোচ রজা নরনারায়ণে এই কামাখ্যা মন্দির পুনের নির্মাণ করে তারপর সহযোগী হিসাবে আসলে ভাতৃ চিলারাই আর নরনারায়ণ চিলারাই বিশ্বসিংহ আদি কোচ রজার নাম কামাখ্যা মন্দিরের সম্পৃক্ত হয়ে আছে তারপর মন্দিরের শেষের অংশটি আহোম স্বর্গদেও রাজেশ্বর সিংহর দিনত সংযোজন করা হয় ওকে কামাখ্যা মন্দিরের বিভিন্ন রজা মহারজার এক সম্পর্ক আছে আর কোনো একটা অংশ পরবর্তী রজা তার পরবর্তী রজা দিন লাহে লাহে কিছু কিছু সংযোজন করে অহা হয়েছে আর তারে এটি সামান্য আভাস ইয়াতে দাঙি ধরবল যত্ন করা হয়েছে ওকে তারপর পিছর তো প্রশ্ন অশ্বক্লান্ত দেওয়ালয় কত অবস্থিত অশ্বক্লান্ত দেওয়ালয়ের এটি ঐতিহাসিক পটভূমি আছে আর ই কত অবস্থিত সুধিছে প্রথম তো অপশন দিয়া হয়েছে লক্ষিমপুর দ্বিতীয়ত ছয়গাঁও তৃতীয়ত হয়েছে উত্তর গুয়াহী আর চতুর্থ তো অপশন দিয়া হয়েছে জাগি রোড ওকে সো ইয়ারে শুদ্ধ উত্তরটি হব উত্তর গুয়াহী উত্তর গুয়াহীত অশ্বক্লান্ত দেওয়ালয় অবস্থিত আর আপনাদের মানে এই কথা জানাবলে বিচারি যে উত্তর গুয়াহীত আর বিভিন্ন ধরনের মঠ মন্দির অবস্থিত বহুত প্রখ্যাত মঠ মন্দির আর আহোম রজা সকল দিনতেই এই মন্দির সমূহ স্থাপন হয়েছিল আর বর্তমানেও এই মন্দির সমূহে বিভিন্ন ধরনের ঐতিহ্য বহন করে আছে ওকে ইয়াতে চারিটা দেওয়ালয়ের নাম ইয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে রুদ্রেশ্বর দেওয়ালয় মণিকর্ণেশ্বর দেওয়ালয় দীর্ঘেশ্বরী দেওয়ালয় আর দৌল গোবিন্দ মন্দির ইয়াতে কিছু চিত্রময় সংযুক্ত করছো আপনাদের চাবেন যে এই চারিবিধ দেওয়ালয় 
সম্পর্কে আর খুবই এটি প্রসিদ্ধ ঠাই উত্তর গুয়াহী যত বিভিন্ন মত মন্দির স্থাপত্য ভাস্কর্য সমৃদ্ধ হয়ে আছে আপনাদের যদি কেতবা যায় তেতিয়াহলে আপনাদের এই দেওয়ালয় সমূহ দর্শন করব বা আমার উত্তর গুয়াহীর যদি যদি কোনো বন্ধু বান্ধবী আছে আপনাদের আমার কমেন্ট সেকশন জানাব আর কিছুদিনের পূর্বে মই নিজেই দৌল গোবিন্দ মন্দির দর্শন করে আছো আর খুবই এটি সুন্দর পরিবেশ খুবই পবিত্র এটি ঠাই গতি আমার এয়া অত্যন্ত গৌরবর বিষয় ওকে নেক্সট মহাভৈরব মন্দিরের বিষয়ে ইয়াতে সুধা হয়েছে মহাভৈরব মন্দির কত অবস্থিত অপশন সমূহ হয়েছে নগাঁও গুয়াহী যাট আর তেজপুর ওকে মহাভৈরব মন্দির কত অবস্থিত বারো আমার তেজপুরিয়া কোনো বন্ধু বান্ধবী আছে যদি আপনাদের নিশ্চয় গম পাইছে যে আমার আটাইতক চিনাকি এটি ঠাই তেজপুর বলে কলে মনটু ভাল লাগে কারণ তেজপুর আমার নিজের ঠাই সেই মহাভৈরব মন্দির হয়েছে তেজপুরত অবস্থিত আর ইয়ার এনসার তো হব অপশন ডি আর পৌরাণিক আখ্যান অনুসরি বান রজাই কি করেছিল ইষ্ট দেবতা শিবর পূজা অর্চনার মহাভৈরব মন্দির নির্মাণ করেছিল ওকে আমি প্রত্যেকে জানো যে তেজপুর হয়েছে বান রজার বাবে প্রসিদ্ধ আর প্রাচীন কালত বান রজা ইয়াতে রাজত্ব করেছিল আর তখেটর জিয়রীর নাম আছিল উষা আর এটিও উষার চিত্র উষার বান্ধবী চিত্র লেখা আর উষার যপন কুয়ার আসে অনিরুদ্ধ স্মৃতিত এটিও তেজপুরত অগ্নিগড় পাহাড় আছে খুব সুন্দরক সংরক্ষণ করে থাকা আছে গতি সেই সংরক্ষিত স্থানে এটিও কুয়ায় আছে যে উষা অনিরুদ্ধর যে প্রেম কাহিনী আসিল বান রজার যে রাজত্ব আসিল আসিলতে যে বিখ্যাত হরিহরের যুদ্ধ হয়েছিল সেই সম্পর্কে সকল আখ্যান তাত সুন্দরক বর্ণনা করা হয়েছে এক জীবন্ত চিত্রর দরে তার উল্লেখ আছে ওকে কথিত আছে যে বান রজার জিয়রী উষাই ইয়াতে সদায় পূজা অর্চনা করেছিল আর মূল মন্দিরের ভিতর এটি বৃহৎ শিবলিঙ্গ আছে যত উষাই সদায় পূজা অর্চনা করবলে গেছিল আর মহাভৈরব মন্দিরের এই শিবলিঙ্গ কি এশিয়া মহাদেশের ভিতরতে বৃহৎ শিবলিঙ্গ সমূহের ভিতর এটি লেখত লবল শিবলিঙ্গ তাত আছে ওকে আগবাড়ি পিছর প্রশ্ন ইয়াতে এটি উৎসবর বিষয়ে সোধা হয়েছে তিজ উৎসব কোনে পালন করে ওকে ইয়াতে চারিটা অপশন রখা হয়েছে রাভা সকলে মণিপুরী সকলে নেপালী সকলে আর গারো সকলে আর আপনাদের নাম তো শুনে নিশ্চয় ধরব যে তিজ কোনে পালন করে বারো নেপালী সকলে নেপালী সকলে তিজ পালন করে আর ই হয়েছে এক প্রকার ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিন্দু হিন্দু সকলে পালন করা নেপালের বিবাহিত মহিলা সকলে বা ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থাকা বিশেষ করে মহিলা সকলে পালন করা উৎসব আর শাওন মাহর শ্রাবণ মাহর যে জুলাই আগস্ট পরে ইংরাজী মাহর তৃতীয় আর চতুর্থ দিন যাক উদযাপন করা হয় আর তিজর কি তিজ কি করে মহিলা সকলের হয়েছে দেবী পার্বতীক উপাসনা করার এটা দিন আর সেই দিনট কি দেবী পার্বতীয়ে দীর্ঘদিনিয়া বিচ্ছেদর পিছত স্বামী শিবর সহিত পুনর মিলন হয়েছিল আর সেই পুনর মিলনের সুযোগ সেই দিনটতে কি করা হয় যে নেপালী সকল নেপালী মহিলা সকলে তিজ উৎসব পালন করে আর বিবাহিত মহিলা সকলে সুখী বৈবাহিক জীবনের আর সন্তানের শান্তি আর সমৃদ্ধির কামনার দেবীক উপাসনা করে আর এয়াই হয়েছে তিজ উৎসবর মহত্ব নেক্সট কুয়েশন নংক্রেম নামের উৎসবিদ কোনে পালন করে ইয়াতে সোধা হয়েছে নংক্রেম পালন করে খাসিয়া সকলে নগা সকলে গারো সকলে আর মনপা সকলে ওকে ইয়াতে কিছু এনেকা জনগোষ্ঠীর নাম ইয়াতে ইনক্লুড করা হয়েছে যাবর আমার উত্তর পূর্বাঞ্চল প্রসিদ্ধ অর্থাৎ দাঁতি কাষরিয়া যাবর রাজ্য আছে তাতেও তাতে জনবসতি আছে আর নংক্রেম উৎসবটিও তে ধরনের অতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত আর হয়েছে খাসিয়া সকল এই এটা ইম্পর্টেন্ট কুয়েশন মানে আগতেও পরীক্ষাত অহা দেখি গতি আপনাদের মনত রাখিব যত্ন করব ওকে নংক্রেম উৎসবটি হয়েছে মেঘালয়ের খাসি জনজাতি সকলের এক বার্ষিক উৎসব আর নভেম্বর মাহত বিশেষ করে এই উৎসবিধ পালন করে আনন্দ মনেরে মনে নৃত্য গীত করে পরম্পরাগত খাদ্য সম্ভার ইয়াতে প্রচলিত হয় আর নাম তো আপনাদের মনত রাখি নাম তো কি বার নংক্রেম ঠিক আছে আগবাড়ি পিছর প্রশ্ন তো মহিলায় এক রাতির ভিতরতে সূতা কাটি তাত বই উলিয়াই স্বামীক যুঁজলে যাওতে পিঁধা কাপড়খনের নাম কি ওকে ইয়াতে প্রশ্নটো কি সোধা হয়েছে যে যেতিয়া যুদ্ধলে যায় নিজের স্বামী তেতিয়া অসমিয়া পত্নীয়ে কি করেছিলেন 
যে এখন কাপুর বিশেষ কাপুর গুটি একটা রাতির ভিতরতে তেওলোকে হুতা কাটি বই উলিয়াই জুজলে জুয়ার সময় তেওলোকে শ্রমিক পিন্ধাই পঠিয়াই আর ইয়াতে চারিটা অপশন দিয়া আছে সেলেং কবস কাপুর অনাগতা কাপুর আর টঙালি এই চারিখন কাপুরে হয়েছে ঐতিহ্য আর পরম্পরার এক উল্লেখযোগ্য নাম গতি ইয়ারে উদাহরণ তো হব কবস কাপুর আপনাদের ধরব পড়ছে নিশ্চয় কবস কাপুর হয়েছে একটা রাতির ভিতরতে কপাহ নেউ নেউচি নেউঠি পাজি কাটি সূতা কাটি রাতি তো নোপাওতে বই উলিওয়া এক ধরনের বিশেষ কাপুর অর্থাৎ এক রাতির ভিতরতে কাপুর খুব বই উলিয়া হয় আর সেই একই ধরনের কাপুর প্রস্তুত করে যুঁজলে গেলে যুদ্ধ জয়লাভ করে বলে এক বিশ্বাস আছে আর নিজের স্বামী এনেদরে সম্পূর্ণ গাত কাপুর খুব মেরিয়াই পিন্ধাই পঠিয়ায় আর বিশ্বাস করা হয় যে সেই কবজ কাপুরে স্বামীর জীবন রক্ষা করে তারপর বেলাদ বা আখ্যানমূলক গীত সমূহ হয়েছে কি ইয়াতে সুধা হয়েছে যে বেলাদ বা আখ্যানমূলক গীত কাক বোলা হয় গীত বলে কাক কোয়া হয় যে ফোক লিটারেচার পারফর্মিং আর্ট মেটেরিয়ালিস্টিক আর্ট বা সাম রিচুয়েল অর্থাৎ ফোক লিটারেচার হয়েছে লোক সাহিত্য পারফর্মিং আর্ট লোক পরিবেশ কলা মেটেরিয়ালিস্টিক আর্ট যা ভৌতিক সংস্কৃতি বলে কোয়া হয় আর সাম রিচুয়েল অর্থাৎ রীতি নীতি বিভিন্ন ইয়াতে বেলাত আর নামট দিওতেই আখ্যানমূলক গীত বলে যেহেতু কোয়া হয়েছে গতি আপনাদের নিশ্চয় ধরব পড়ছে যে ইয়ার শুদ্ধ উত্তর তো হব ফোক লিটারেচার ওকে লোক সাহিত্য এটা লোক সাহিত্যর কেটামান পার্ট আছে মানে খুব ডিটেলস ডিসকাস ইয়াতে নক কারণ লোক সাহিত্য সম্পর্কে ডিসকাস করব গেলে সম্পূর্ণ এটা ভিডিও অল লোক সাহিত্যর ওপরতে বনাব লাগি গতি খুব চমুক মানে কথা তো অল্প বুঝাই দিছো যে লোক সাহিত্য ফোক লিটারেচার বেসিক্যালি তিনটা ভাগত ভাগ করা হয় লোক গীত তার একটা ভাগ ফোক সং ফোক সংগুর তারপর সাধু কথা ফোক টেলস আমি যুব মুখে মুখে প্রচলিত আমি ককা আইতার মুখত বা মা দেউতার মুখত যুব সাধু শুনেছিল বা পড়িবল পাইছিল পিছন তারপর হাথর যোজনা প্রবাদ প্রবচন যুব আমার সমাজ প্রচলিত হয়ে আছে এই তিনটা ভাগত লোক সাহিত্য ভাগ করা হয় আর সাধু কথা আর হাথর যোজনা ইত্যাদি মানে ইনক্লুড করা নাই যেহেতু লোক গীত সমূহ হয়েছে লোক গীত সমূহের ভিতরতে যেহেতু বেলাত সমূহ সুমাই আছে গতি মানে কেবল লোক গীতর কথা কো ইয়াতে আখ্যানমূলক গীত আর অনুষ্ঠানমূলক গীত ধরনে দুই ধরনে ভাগ করে করা হয়েছে আর আখ্যানমূলক গীত সমূহ হয়েছে সেই তে ধরনের বেলাত যার মাঝে যুক্ত গীতর মাঝে একু একুটি কাহিনী বর্ণনা করা হয় যে ফুল কোয়রর গীত মণি কোয়রর গীত লগতে বুরঞ্জীমূলক গীত যে মণিরাম দেওয়ানোর গীত নাহরর গীত জয়মতী কুঁড়ির গীত এনেকা ধরনের গীত কিছু প্রচলন আসে এটাও আছে আর এটা আজিকালি অবশ্যই খুব কম শুনবলে পাওয়া যায় গতি আখ্যানমূলক গীত বা বেলাত সমূহের মাজত তে ধরনের গীত প্রচলিত আর কেবল বেলাত সময় যে কেবল গীতকে বুঝাই তে নয় কিছু কাহিনী সম্বলিত কিছু কবিতাকু বেলাত যে সামরে লোসে যে আমি একটা উদাহরণ দিব পড়ো লক্ষ্মীনাথ বেজবরাই তখে ধনবর আর রতনী বা রতনীর বেজার এনে ধরনের কিছু কবিতা লিখিছিল যাক আখ্যানমূলক কবিতা বা বেলাত বা মালিতা বোলা হয়েছে গতি এটা ইউরোপিয়ান লিটারেচারেরপরাও সেই আইডিয়া তো লোমিয়া সাহিত্য তো তে ধরনের নতুন নতুন একুটা ধারণা দিবর যত্ন করেছিল আর তার ফলস্বরূপে বিভিন্ন ধরনের বেলাতমূলক কবিতার আরম্ভণি হয়েছিল ওকে তারপর অনুষ্ঠানমূলক ইয়াতে যে দিয়া হয়েছে সেইটা হয়েছে আপনার আমার যুব বিয়া নাম সমূহ বা আই বা বসন্ত রূপ হলে যুব আই নাম গা হয় তে ধরনের সেই গীত সমূহ বা কর্ম বিষয়ক গীত সমূহ যে নাও খেলর গীত বা অন্যান্য কাম করতে এটা সন্তান এটি শুয়ার সময় যে নিচুকনি গীত পরিবেশন করা হয় সেই গীত সমূহ অনুষ্ঠানমূলক গীতে সামরি লয় ওকে তারপর নেক্সট কুয়েশন হয়েছে লোক বিদ্যা বিষয়ত গবেষণা করে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করা প্রথমজন ব্যক্তির নাম ইয়াতে সোধা হয়েছে লোক বিদ্যা আপনার কুয়েশনট মনত মন করিব যে ইয়াতে কেবল ফুক লোরের কথা সোধা হয়েছে প্রথমখন গবেষণামূলক গ্রন্থ বলে যদি কোয়া যায় বা ডক্টরেট ডিগ্রি কোনে লাভ করেছিল বলে যদি কোয়া যায় তাহলে আমি পুন প্রথমে বাণীকান্ত কাকতির নাম আমার মনলে আহে ডক্টর বাণীকান্ত কাকতি আসামিজ ইজ ফরমেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট নামর গ্রন্থখনের পুন প্রথমবার ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেছিল আর সেইখানে হয়েছে ভাষার প্রথম থেসিস প্রথম গবেষণামূলক গ্রন্থ কিন্তু ইয়াতে সোধা হয়েছে 
ফুকলোরৰ বিষয়ে ফুকলোৰ ষ্টাডিজৰ ওপৰত গৱেষণা কৰা প্ৰথমখন প্ৰথমজন ব্যক্তি কোন হুদা হৈছে আৰু অপচন হুম ৰখা হৈছে ডক্টৰ বালিকান্ত কাকতি ডক্টৰ বিৰিনসি কুমার বৰুৱা ডক্টৰ ফুফুল্ল দত্ত গোস্বামী আৰু ডক্টৰ লীলা গগৈ আৰু ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপচনটো কি হ'ব বাৰু ডক্টৰ প্ৰফুল্ল দত্ত গোস্বামী তেওঁৰ বিশেষ এখন থেসিসৰ বাবে তেওঁ লোকবিদ্যা বিষয়ত প্ৰথম ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেছিল আর ইয়াতে বাণীকান্ত কাকতি সম্পর্কেও কিছু কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে কথা মানে কলো অলরেডি যে লিখা আসামিজ এজ ফর্মেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট হয়েছে প্রথম গবেষণা পত্র তারপর বিরিঞ্চি কুমার বড়ার বিষয়ে দিয়া গেছে যে আসলে এগারী শিক্ষাবিদ লেখক ইতিহাসবিদ ভাষাবিদ আর লোক সংস্কৃতির গবেষক কিন্তু সদ্ম নামে উপন্যাস লিখিছিল আর বীণা বড়া আর রাসনা বড়া নামে লিখিছিল ইয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে এই কোয়েশন আহিব পারে লিটারেচারের কোয়েশন আপনাদের মনত রাখি থাকব যে উল্লেখযোগ্য সাহিত্য কীর্তি হয়েছে জীবনের বাতত এখন খুব গুরুত্বপূর্ণ এখন উপন্যাস সাহিত্যর আর সেই উপন্যাস বীণা বড়া সদ্ম নামত লিখিছিল আর সেউজী পাতর কাহিনী নামের যপন্যাস সেইখান রাসনা বড়া নামেরে তেও রচনা করেছিল তারপর আমি যদি ডক্টর লীলা গগৈ কথা কবলে যাও তখন আসলে বিশিষ্ট সাহিত্যিক বুরঞ্জীবিদ গ্রন্থকার শিক্ষাবিদ আর এটি এখন গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হয়েছে বেলি মার গোল নামর গ্রন্থখন ঠিক আছে এইখিন বিষয়ে আপনাদের স্ক্রিনশট লোক পারে কারণ প্রফুল্ল দত্ত গোস্বামীর উপরেও অন্য তিনগী ব্যক্তির ইয়াতে সামান্য আভাস আমি দাঙি ধরবলে যত্ন করছো ওকে আগবাড়ি পিছর প্রশ্নটলে ওকে ইম্পর্টেন্ট কুয়েশন এবিলাক ইয়ারে ফুল ফর্ম তো হয়েছে আনন্দরাম বড়া ইনস্টিটিউট অব ল্যাঙ্গুয়েজ আর্ট এন্ড কালচার এই কত অবস্থিত সুদিছে এবিলাক ইজ লোকেটেড এট হুইচ প্লেস ওকে ডিব্রুগড় শিবসাগর নলবারী এন্ড নর্থ গুয়াহী এবিলাক কি হয় বারো এবিলাক নাইনটিন এইটি নাইনত ইয়ার এস্টাবলিস হয়েছিল আর আনন্দরাম বড়ার নামত এই ইনস্টিটিউটটি উৎসর্গা করা হয়েছে যত ল্যাঙ্গুয়েজ আর্ট আর কালচার সম্পর্কেও যত লাইব্রেরি আছে আর অন্য মিউজিয়াম আছে আর তাত এনে ধরনের সেমিনার বা বিভিন্ন আলাপ আলোচনা যত করা হয় আর এই ইনস্টিটিউটটি আমার অতি গুরুত্বপূর্ণ এই কত অবস্থিত নর্থ গুয়াহীত অবস্থিত এবিল অবস্থিত উত্তর গুয়াহীত সো আনন্দরাম বড় সম্পর্কে ইয়াতে কিছু কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে তখন আসলে এগারী সংস্কৃত ভাষার বিদগ্ধ পণ্ডিত ম্যাক্সিমাম সকল গ্রন্থই সংস্কৃত ভাষা রচনা করেছিল আর জীবন আসলে খুব চুটি অতি কম সময়ের ভিতরতে তেও বহুত খিনি সাহিত্য রচনা করেছে বহু অবদান আগবাই থ গেছে কিন্তু অতি কম বয়সতে তেও দেহবসান ঘটিছিল সেয়া অতি অপূরণীয় ক্ষতি আর তখেতর সেই চুটি জীবনকাল যদি আমি চাবলে যাও তাহলে আনন্দরাম বড়া আসলে প্রথমজন গ্রেজুয়েট তেও আসলে এগারী অধিবক্তা আর প্রশাসনীয় বিষয়া তেও ভারতীয় প্রশাসনীয় বিষয়ার পঞ্চমগী আসলে তারপর অথচ অর্থাৎ সেই তাহানির দিনতে তেও এনে ধরনের টাফ এগজাম ক্লিয়ার করবর কারণে সক্ষম হয়েছিল তারপর সরকারি তখেতর সন্মানার্থে কি করে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পরীক্ষাত ভাল ফল দেখা কৃতি শিক্ষার্থী সকল আনন্দরাম বড়া বটা প্রবর্তন করেছে আনন্দরাম বড়া বটা বছরি বছরি জ্ঞাপন করা হয়ে আছে তারপর নেক্সট কুয়েশন লিপি সম্পর্কে লিপির সর্বপ্রাচীন নিদর্শন কত দেখা যায় ইয়াতে সুদিছে ওকে লিপি সম্পর্কে মানে আপনাদের কিছু কবলে বিচার যে লিপি হয়েছে আমি যে ধ্বনি উচ্চারণ করো সেই ধ্বনি সমূহ একু একুটি চিহ্ন ধ্বনি সমূহ প্রকাশ করার এটি চিহ্ন বা আখর অর্থাৎ আমি ক বলে যদি কোম সেই ক ধ্বনি তো বুঝাইছে এই আখরটে আমি যদি এ বি সি ডি কোথাও এ বি সি ডি বুঝাইছে এই ধরনের আখরে ঠিক আছে আর এই সমূহে হয়েছে লিপি অর্থাৎ যুহ আখরে একু একটা ধনিক প্রতিনিধিত্ব করে কিন্তু আমার ভাষার আমি যদি ক খ গ ঘ লিখো সেয়া বহু প্রাচীন কালত বহু যুগ আগতে যেটা ভাষাটা ভালদরে সৃষ্টি হওয়া নাছিলে বা যেটা ভাষাটে এটি আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষার এটি রূপ পালে তো এনেকা আছিল 
ক আমি যে লিখো এনে ধরনের নিশ্চয় নাছিলে অলপান বেলেগ ধরনের আসলে আপনাদের যদি শিলা লিপি তাম্রলিপি আদি দেখিছে সেইবর পিছত পাঠ উদ্ধার করেছে প্রত্নতত্ববিদ সকলে বা লিপ লিপির যে অধ্যয়ন করে পাঠ উদ্ধার করেছে গতি সেই আখর বর্ণ কেন আসে কেন লিখিছিলে সেই সম্পর্কে অধ্যয়ন করে জানবা গেছে যে লিপির আটাইতক পুরনি নিদর্শন তো কি ইয়াতে কেটামান অপশন রখা হয়েছে নগাজরী খনিকর গাঁও প্রস্তর শিলালিপি উমাচল লিপি নিধানপুর তাম্রলিপি কানাই বরশী বুয়া শিলালিপি ওকে আটাইতক পুরনি লিপি ভাষার কোন হয় ইয়ারে উত্তর তো হব নগাজরী খনিকর গাঁওর প্রস্তর শিলালিপি ওকে নগাজরী খনিকর গাঁওর শিলর প্রস্তর লিপি হয়েছে চতুর্থ পঞ্চম শতিকার লিপি অর্থাৎ চতুর্থ পঞ্চম শতিকাত এই লিপি লিখা হয়েছে নগাজরী খনিকর গাঁওর প্রস্তর লিপি ওকে আর গোলাঘাটত উদ্ধার হয়েছিল নাইনটিন সেভেন্টি টু সনত গোলাঘাটত এখন উদ্ধার করা হয়েছিল আর তারপর প্রত্নতত্ববিদ সকলে অধ্যয়ন করে পালে যে এইখন লিপি চতুর্থ পঞ্চম শতিকার আর এই লিপি মূলত ব্রাহ্মী লিপির উদ্ধার হয়েছে ওকে ভারতীয় ভাষা সমূহ লিপি যুক্ত আছে সেইব আটাইখিন উদ্ভব হয়েছে ব্রাহ্মী লিপির পরা আর আমি যদি অলপমান ইতিহাস চাবলে যাও লিপির ভারতীয় লিপি সম্পর্কেও আমি দুই ধরনের লিপি পাও ব্রাহ্মী লিপি আর ষোড়ষ্ঠী লিপি ওকে ব্রাহ্মী লিপি সমূহ এনেক এক লিখা আসে মানে বাওফালের পর সোফাললে যায় কিন্তু ষোড়ষ্ঠী লিপি সমূহ আসে সোফালের পর বাওফাললে আহে ওকে আরম্ভণিতে তারপর পরবর্তী সময় ষোড়ষ্ঠী লিপিও বাওফালের পর সোফাললেই লিখা হল কিন্তু পুন প্রথমে প্রথম অবস্থাত ষোড়ষ্ঠী লিপি সোফালের পর বাওফাললে লিখা আসে কিন্তু ভারতীয় লিপি মেক্সিমাম আর ইনক্লুডিং লিপি উদ্ভব হয়েছে ব্রাহ্মী লিপির পর ওকে লিপির ক্রমবিকাশক ইয়াতে তিনটা ভাগত ভাগ করা হয়েছে মানে সেই ভাগ সমূহ দেখাই দিছো যে পুরনি লিপি আটাইতক প্রাচীন লিপি সমূহ কিমান শতিকার পর পাওয়া যায় চতুর্থ পঞ্চম শতিকার পর ত্রয়োদশ শতিকার ভিতর পুরনি লিপির এটি ভাগ করে দিয়া হয়েছে আর তাত কি কি লিপি ইনক্লুড হয়ে আছে সব কেটামান মানে এক্সাম্পল দি দিছো নগাজরী খনিকর গাঁওর প্রস্তর শিলালিপি প্রথম তারপর উমাচল লিপি যখন গুয়াহীত আছে বরগঙ্গা শৈল শাসন ডুবি আর নিধনপুর তাম্রলিপি হায়ুন্থাল তাম্রলিপি ইত্যাদি হয়েছে চতুর্থ পঞ্চম শতিকার ভিতরপর ত্রয়োদশ শতিকাল এইখিনি সময়ত নির্মাণ হওয়া লিপি ওকে শিলালিপি বা তামর ফলি আপনাদের এই নাম সমূহ মনে রাখবেন আর বিভিন্ন রজার পৃষ্ঠপোষকতা এই লিপি সমূহ নির্মাণ করা হয়েছিল তারপর আমি যদি মধ্যযুগীয় লিপি চাব যাও অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতিকার পিছর সময়ত আর আপনাদের এটা কথা মনে রাখিব যে এই লিপি সমূহ লিখা স্টাইল বোর লাই লাই বেলে হয়ে হয়ে আসিল অর্থাৎ আগতে যদি নগাজরী খনিকর গাঁওয়ার যুক্ত যুক্ত লিখার স্টাইল সেই স্টাইলের আকো মধ্যযুগীয় লিপি যে কানাই বরশী বুয়া শিলালিপির আখর সমূহ সম্পূর্ণ একে নহয় কিছু পরিমাণে পৃথক তারপর আমি যদি মধ্যযুগীয় লিপিলে চাবলে যাও যে ত্রয়োদশ শতিকার পর ঊনবিংশ শতিকার সময়ল সেইখিন সময় সামরি লওয়া হয়েছে মধ্যযুগীয় লিপিয়ে আর ইয়ার ভিতর এক নম্বরতে উল্লেখযোগ্য হয়েছে কানাই বরশী বুয়া শিলালিপি আর এইখন হয়েছে সম্পূর্ণ ভাষাত লিখা প্রথম নিদর্শন অর্থাৎ ইয়ারে আখর সমূহ বেশি স্পষ্ট যদিও লিপির প্রথম নগাজরী খনিকর গাঁওর শিলালিপি বলে ধরা হয় তথাপিও কানাই বরশী বুয়া শিলালিপিত আখর সমূহ সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে আছে আর সম্পূর্ণ লিখা প্রথম লিপি হিসাবে কানাই বরশী বুয়া লিপিক নির্দেশ করা হয় তারপর আমবাড়ি শিলালিপি গস্তল শিলালিপি কামাখ্যা মন্দিরের তামর ফলি ইত্যাদি মধ্যযুগীয় লিপির একু একুটা উদাহরণ আর ঊনবিংশ শতিকার পরবর্তী সময় কি হল আমার চপা আখরের প্রচলন হল আত্মারাম শর্মাই বাইবেল চপা করে উলিয়ালে তারপর অরুণোদয় চপা হল ঊনবিংশ শতিকার পরবর্তী সময়ত যেটা ব্যক্তিস মিশনারী সকল ভাষা সাহিত্য লোক বিভিন্ন বরঙনি আগবালে চপাশাল প্রস্তুত করলে আর তারপরে চপা আখরের প্রচলন হল ইয়ার পূর্বতে এনে ধরনের লিপি তামর ফলি বা যিক শিলত এনেদরে লিখি উলিয়াইছিল বিভিন্ন ধরনের বিষয় ওকে নেক্সট কুয়েশনলে আগবাড়িছো ওকে আর একটা লিপি সম্পর্কে প্রশ্ন মানে লো আপনাদের 
তলৰ কোনটো মধ্যযুগীয় অসমীয়া লিপিৰ উদাহৰণ নহয় ইয়াতে হুতিছে ওকে আমি যেতিয়া মধ্যযুগীয় লিপিৰ কথা পঢ়িছিল আমি তাত সময়খিনি আৰু কেখনমান লিপিৰ আমি উদাহৰণ দিছো আৰু ইয়াতে হুধা হৈছে গৰগয়া লিপি বামুনিয়া লিপি কাইথেলি লিপি আৰু খৰস্থি লিপি কোনটো নহয় হুতিছে ঠিক আছে আৰু অলপ আগতে মই কৈছিল যে খৰস্থি লিপি লিখা হয় হু ফালৰ পৰা বাও ফাললৈ আৰু ব্ৰাহ্মী লিপি লিখা হয় বাও ফালৰ পৰা হু ফাললৈ গটিকে খৰস্থি লিপিৰ পৰা কেতিয়াও লিপি উদ্ভব হোৱা নাই গতিকে ইয়াৰে উত্তৰটো হ'ব খৰস্থি লিপি অৰ্থাৎ খৰস্থি লিপি মধ্যযুগীয় লিপিৰ উদাহৰণ নহয় এতিয়া বাকি তিনিটা যে লিপিৰ নাম দিয়া হৈছিল সেই সম্পৰ্কে কিছু আপোনালোকক আভাস দিবলৈ উলাইছো গৰগয়া লিপি হৈছে আহোম সকলে পুনতে বুৰঞ্জি লিখাৰ সময়ত তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিল পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে পদপুথি আদিও ৰচনা কৰিছিল গৰগয়া লিপি এই লিপি সমূহ হৈছে একো একোটা ষ্টাইল গৰগয়া লিপিৰ ষ্টাইলটো বেলেগ বামুনিয়া লিপিৰ ষ্টাইল বেলেগ কাইথেলি লিপিৰ ষ্টাইলটো বেলেগ লিখাৰ শৈলী ধৰণটো বেলেগ ধৰণৰ দেখিলে গম পোৱা যায় যে এইটো গৰগয়া সকলে লিখা গৰগয়া লিপিটো সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকে তেনে ধৰণে প্ৰয়োগ কৰিছিল বামুনিয়া লিপিটো আকৌ সংস্কৃত ভাষা সাহিত্য চৰ্চাৰ টুল সমূহ কেন্দ্ৰ কৰি গঢ় লৈ উঠিছিল আৰু সংস্কৃত ভাষা চৰ্চা কৰিবৰ বাবে যি বামুনিয়া লিপি প্ৰয়োগ কৰিছিল সেই লিপি হৈছিল অলপমান কিছু ষ্টাইলিছ বেছি ধৰণৰ বেছি ষ্টাইলিছ ধৰণৰ আৰু যেনেকে ইটো লিখিবৰ সময়ত এনে কম মই জাষ্ট এক্সাম্পল দিছোঁ একজেক্টলি নহ'ব পাৰে মোৰ শুদ্ধ কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ অলপমান মানে অকুৱা পকুৱা পকুৱা আখৰৰ বামুনিয়া লিপি তেওঁলোকে প্ৰয়োগ কৰিছিল তাৰপাছত কাইথেলি লিপি হৈছে কায়স্থসকলৰ মাজত প্ৰচলিত এক ধৰণৰ লিপি আছিলে আপোনালোকে মনত ৰাখিব ওকে খৰস্থি লিপি সম্পৰ্কে এটা অলপ লিখা হৈছে যাক গান্ধাৰী লিপি বুলিও কোৱা হয় আৰু ভাৰত উপমহাদেশৰ উত্তৰ পশ্চিম বহিপ্ৰান্তৰ বৰ্তমান পাকিস্তান আফগানিস্তান হৈ মধ্য এছিয়ালৈ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয়ে সেই এক ধৰণৰ প্ৰাচীন ভাৰত ইৰাণী লিপি আছিলে খৰস্থি লিপি ওকে আপোনালোকে মনত ৰাখিব আগবাঢ়িছো পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ ইয়াতে সোধা হৈছে সাতখৰি অলংকাৰ কোত পৰিধান কৰা হয় আপোনালোকে নাম শুনিছেনে বাৰু সাতখৰি নামৰ অলংকাৰ বিধৰ বিষয়ে এবিধ বিশেষ অলংকাৰ আছে মহিলাই পৰিধান কৰে আৰু ইয়াতে অপশ্যনসমূহ ৰখা হৈছে ডিঙিত হাতত কাণত আৰু ভৰিত বিভিন্ন ধৰণৰ অলংকাৰ আমাৰ মহিলাসকলে পৰিধান কৰে আৰু সাতখৰি নামৰ অলংকাৰবিধ ক'ত পৰিধান কৰে অপশ্যন ডি ডিঙিত অ'কে মনত ৰাখিব তাৰপাছত নেক্সট কুৱেশ্যন সোধা হৈছে দেৱতাৰ সন্তুষ্টিৰ অৰ্থে মন্দিৰ বিশেষে নৰ্তকীয়ে পৰিবেক্ষণ কৰা নৃত্যবিধৰ নাম কি ইয়াতে সোধা হৈছে যে অপশ্যনসমূহ দিয়া হৈছে দেওধনী নৃত্য দেৱদাসী নৃত্য কুমাৰী নৃত্য আৰু ভোৰতাল নৃত্য ইয়াতে প্ৰশ্নটো কি সোধা হৈছে যে দেৱতাৰ সন্তুষ্টিৰ বাবে মন্দিৰত কিছুমান নৰ্তকী ৰখা হৈছিলে আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ নৃত্য পৰিবেশন কৰিছিল আৰু যিয়ে দেৱতা যি নৃত্য চাই দেৱতা সন্তুষ্ট হয় বুলি এক ধৰণৰ বিশ্বাস কৰা হৈছিলে আৰু অপশ্যনসমূহত দেওধনী দেৱ দেৱদাসী হোৰতাল কুমাৰী এনেকৈ কিছুমান অপশ্যন ৰখা হৈছে হোৰতাল নৃত্য সম্পৰ্কে আমি লাষ্ট ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দেৱদাসী নৃত্য তেওঁলোকক দেৱতাৰ সন্তুষ্টিৰ বাবে তেওঁলোকক ৰখা হৈছিলে নৰ্তকী ছোৱালী যাক দেৱদাসী বোলা হৈছিল অৰ্থাৎ অৰ্থাৎ দেৱতাৰ দাসী আৰু কলহানৰ ৰাজ তৰংগিনী কৌটিল্যৰ অৰ্থশাস্ত্ৰ কালিদাসৰ মেঘদূত আদি কাব্যত এই নৃত্যৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে অ'কে মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইখিনিতে আহিছে যিহেতু কুৱেশ্যনটো আপোনালোকক জনাই থৈ দিওঁ যে আপোনালোকে মনত ৰাখিব কলহানৰ কি আছিলে এই ইম্পৰ্টেণ্ট গ্ৰন্থ এখন আছিল যাৰ নাম আছিলে ৰাজ তৰংগিনী এখন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট গ্ৰন্থ যাৰ নাম হৈছে অৰ্থশাস্ত্ৰ এইখন কোনে লিখিছিল কৌটিল্যয় তাৰপিছত মেঘদূত নামৰ এখন কাব্য ৰচনা কৰিছিল কালিদাসে অ'কে ইয়াতে কি আছে যে এই গ্ৰন্থত নৃত্যৰ বিষয়ে এই নৃত্যবিধৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে আৰু অসমতো দেৱদাসী নৃত্যৰ প্ৰচলন আছিল কিন্তু কেতিয়াৰ পৰা প্ৰচলন আছিল তাক সঠিকভাৱে জনা নাযায় কিন্তু তথাপিও শৈব ধৰ্মৰ প্ৰভাৱত এই নৃত্যৰ প্ৰচলন হৈছিল বুলি এক অনুমান কৰিব পাৰি তাৰপাছত অসমৰ ৰজাসকলে শিৱ মন্দিৰ স্থাপন কৰি তাত নৰ্তকী নিয়োগ কৰিছিল আৰু বিশেষকৈ ডেৰগাঁৱৰ নেঘেৰি টিং বিশ্বনাথৰ শিৱ মন্দিৰ আৰু বজালীৰ নিকটৱৰ্তী ডুবি পৰিহৰেশ্বৰ ডুবি পৰিহৰেশ্বৰ দেৱালয়ত দেৱদাসী নৃত্য বিখ্যাত বিখ্যাত আছিলে আৰু এনেধৰণৰ নৃত্য এই মন্দিৰসমূহত প্ৰচলন হৈ আছিল ওকে আগবাঢ়িছোঁ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ চৰখেলা বা চৰ মগা উৎসৱ কোনটো জনগোষ্ঠীয়ে পালন কৰে ইয়াতে সুধিছে চৰখেলাবিধ বিশেষ অনুষ্ঠান বিশেষ উৎসৱ আৰু তিৱা ডিমাচা হাজং আৰু ৰা
আর ইয়ার শুদ্ধ উত্তর তো হব হাজং সকলে এই বিশেষ উৎসবিধ পালন করে কৃষিজীবী হাজং সকল মাজত উল্লেখযোগ্য উৎসব এটি হয়েছে সরমাগা বা সর খেলা ওকে দীপান্বিতার দুই তিনদিন আগরে পড়া এই উৎসব আরম্ভ হয় আর এসপ্তাহ জুড়ি এই উৎসব চলে আর তার ভিতর লেওয়াটনা নৃত্য মানে লাস্ট ভিডিওট আলোচনা করেছিল লেওয়াটনা নৃত্য সম্পর্কে যে পুরুষ মহিলা উভয়ে লড়া ছালী লগ হয়ে আনন্দ করে ফুর্তি করে আর গীত গাই নৃত্য পরিবেশন করে নেক্সট কুয়েশন ইয়াতে এটি উৎসবর নাম দিয়া হয়েছে বাম্বুল পিটা ওকে বাম্বুল পিটা উৎসব কত পালন করা হয় সুটিছে গোয়ালপাড়া দরং বকু সৈগাঁও বা বাকসা তামুলপুর ইয়ার ভিতর বাম্বুল পিটা কত অনুষ্ঠিত করা হয় বারো শুদ্ধ উত্তর তো হব তামুলপুর বাকসা জেলার তামুলপুর বাম্বুল পিটা উৎসব অনুষ্ঠিত করা হয় আর ভাদ মাহর পূর্ণিমা তিথি মনত রাখি আঘুণ মাহর পূর্ণিমা তিথি মহুহু যে উদযাপন করা হয় তেদরে ভাদ মাহর পূর্ণিমা তিথি বাম্বুল পিটা উৎসব পালন করা হয় দরং জেলার বিভিন্ন অঞ্চল বাকসা তামুলপুর আদি বিস্তীর্ণ অঞ্চল মহখেদা উৎসবর দরে মহখেদা উৎসব নহয় কিন্তু দেই বাম্বুল পিটা মহখেদা উৎসব একবারে নহয় কিন্তু তার ধরন তো মহখেদা উৎসবর দরে অর্থাৎ এনেকা ধরনের উৎসব পালন করে ওকে নেক্সট কুয়েশন ফাট বিহু কত উদযাপন করা হয় বহুত ইম্পর্টেন্ট বিহুর এটি বিশেষ অঙ্গ ফাট বিহু বা ফাট বিহু কত উদযাপন করা হয় ইয়াতে সুটিছে ধেমাজি ঢকুয়াখানা তেজপুর আর নগাঁও নিশ্চয় আপনাদের ধরব পারিছে যে ঢকুয়াখানা ঢকুয়াখানা বিশেষক চারিকোরিয়া নদীর কাশর যে মহুলি চাপরি আছে তাত এই ফাট বিহু পালন করা হয় আর ফাট বিহু সম্পর্কেও বিভিন্ন ধরনের এক ইতিহাস পাওয়া যায় যে প্রবাদ আছে যে শদিয়ারপরে এসাম মানুষ আহি এক হারহি দেওয়ালয় নামর দেওয়ালয় বিধ গড়ি তুলছিল আর সেই দেওয়ালয় প্রথমতে এনে ধরনের বিহু উদযাপন করা হয়েছিল আর শদিয়ারপর ফাটি আছিল কারণে সেই মানুষখিনি পালন করা উৎসবিধক ফাট বিহু নাম দিয়া হয়েছিল বলে এক প্রবাদ আছে আর অন্য একটি কিংবদন্তি অনুসরি ফাট শব্দটুত টাই ভাষারপরে আছে আর এক দ দ পানি যত থাকে তার ওসর অর্থাৎ নদী বুঝাইছে নদীর ওসর নদীর সমীপত যে বেহা বেপার বা কর কাতল যত করা এক ঠাই সেই ঠাইখিন নাম আসলে ফাট আর তাত সেই ঠাইখিন কেন্দ্র করে হওয়া বিহুকে ফাট বিহু বলে কোয়া হয় আর বর্তমান ঢকুয়াখানার চারিকোরিয়া নদীর মখুলি চাপরিত ফাট বিহু বর্তমানেও পালন হয়ে আছে নেক্সট কুয়েশন মুখা শিল্পর সহ বিশেষভাবে জড়িত সত্রখনের নাম কি ওকে মুখা শিল্পর সহ আমি কম বেশি পরিমাণে আটাই পরিচিত যে ভাওনা করবর একু একুখন মুখা মুখত পিঁধি লওয়া হয় বিভিন্ন চরিত্র অনুযায়ী আর বিভিন্ন চরিত্রের জীব জন্তুর যদি অভিনয় করবল হয় তে মুখাও নির্মাণ করে উলিওয়া হয় ওকে ইয়াতে কেখন মান সত্রর নাম দিয়া আছে আউনিয়াটি সত্র মধুপুর সত্র সামগুড়ি সত্র আর দক্ষিণপাত সত্র ওকে এই চারিওখন সত্রর ভিতর মুখা শিল্পর সহ আটাইক জড়িত সত্রখনের নাম কি শুদ্ধ উত্তর তো হব সামগুড়ি সত্র মনত রাখি আর ইয়াতে আমি যদি মুখা শিল্পর অল্প ইতিহাস চাবলে যাও তেতিয়াহলে মহাপুরুষ শঙ্করদেবে হয়েছে মুখা শিল্পর জনক আরম্ভ করেছিল আর ভাওনার ভাওয়ারিয়ার বাবে পুন প্রথমে মুখা প্রস্তুত করে উলিয়াইছিল মুখা প্রস্তুত করবর বিশেষক বাঁহর প্রয়োজন আর বা খের মাটি ইত্যাদি তারপর বিভিন্ন ধরনের রঙর প্রস্তুত করে রঙে সেই মুখা সমূহ প্রস্তুত করা হয় তারপর মাজুলীর সামগুড়ি সত্র সত্রাধিকার কুশকান্ত দেব গোস্বামী মুখা শিল্প পুন প্রথমবার বিশ্ব দরবার উলিয়াই আনে আর এই প্রচেষ্টার সংগীত নাটক একাডেমির বটা প্রদান করা হয় দুহাজার তিন সনত এই ইম্পর্টেন্ট কুয়েশন তারপর মুখা শিল্প বিশ্ব দরবার প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্র হেমচন্দ্র গোস্বামীও বরঙনি আগবাই আহিছে। ওকে তারপর দুহাজার তেইশ বর্ষত ভারত সরকারে হেমচন্দ্র গোস্বামী কলা বিষয়ক পদ্মশ্রী সন্মানে সন্মানিত করে এখন এখন ছবি ইনক্লুড করা হয়েছে তখন মুখা প্রস্তুত করেছিল আর সামগুড়ি সত্র মাজুলিতে অবস্থিত আগবাড়িছো নেক্সট পিছর প্রশ্ন তলর কোনটা বিহু কেবল মহিলায় উদযাপন করে ওকে 
এটা সাইটা অপশন দিয়া হৈছে অসমৰ মহিলাই উদযাপন কৰা বিহু মহিলা সকলৰ মাজত প্ৰচলিত মুকলি বিহু ফাট বিহু জেং বিহু হুছৰি ওকে আমি ফাট বিহু সম্পৰ্কে কিছু আগ কিছু সময় পূৰ্বে পঢ়িলো হুছৰি সম্পৰ্কে আমি জানো যে হুছৰি কোনে কৰে কেৱল পুৰুষ সকলৰ মাজত প্ৰচলিত আৰু মুকলি বিহু পুৰুষ মহিলা উভয়ে আনন্দ ফুৰ্তি কৰা দেখা যায় গীত নৃত্য কৰা দেখা যায় আৰু অপচন থাকিলে সি আৰু ইটোয়ে হ'ব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ যে জেং বিহু হৈছে কেৱল মহিলা সকলৰ মাজত প্ৰচলিত এটি অনুষ্ঠান জেং বিহু হৈছে মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিবেশন কৰা এক বিহু বিশেষ ইয়াক গাভৰু বিহু বুলিও কোৱা হয় হাত টকা আৰু হাত চাপৰি বজাই মহিলা সকলে এই নৃত্য বৃত্তাকাৰে পৰিবেশন কৰে এনেকৈ ইয়াতে এখন ছবি দিয়া হৈছে এনেকৈ গুণ কৈ তেওঁলোকে নৃত্যবিদ পৰিবেশন কৰে আৰু চাবলৈও যায় কোনো কোনো গাঁৱৰ মহিলে আৰু আগতে গছ তলত আছিলে এই বিহু এতিয়া ষ্টেজতো পৰিবেশন কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় জেং বিহু নেক্সট কুৱেশ্যন কোনটো বছৰত অসমৰ সত্ৰীয়া নৃত্যক সংগীত নাটক একাডেমিয়ে শাস্ত্ৰীয় নৃত্যৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰে ওকে অসমীয়া যি সত্ৰীয়া নৃত্য আছে সেই সত্ৰীয়া নৃত্য শাস্ত্ৰীয় নৃত্যৰ মৰ্যাদা সংগীত নাটক একাডেমি কেতিয়া প্ৰদান কৰে ইয়াতে সুধিছে অপচনসমূহ দিয়া আছে নাইনটিন নাইনটি এইট টু থাউজেণ্ড টু থাউজেণ্ড টু এণ্ড চনত সোধা হৈছে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব টু চনত অসমৰ সত্ৰীয়া নৃত্যক এক শাস্ত্ৰীয় নৃত্যৰ মৰ্যাদা দিয়া গৈছিল আৰু সত্ৰীয়া নৃত্য সম্পৰ্কে আমি যোৱাটো ক্লাছতো পঢ়িছিলোঁ আৰু লগতে ভাৰতৰ যিবোৰ ক্লাছিকেল ডান্স ফৰ্ম আছে সেই সম্পৰ্কে কোৱা গৈছিল গতিকে ইয়াতে এখন চাৰ্ট বনাই দিয়া হৈছে যে ভাৰতনাট্যম তামিলনাডুৰ কথক উত্তৰ প্ৰদেশ কথাকলি কেৰালা কুচিপুৰি অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ মণিপুৰী ফ্ৰম মণিপুৰ মহিনীয়াট্যম ফ্ৰম কেৰালা ওডিছি নৃত্যটো আছিলে উৰিষ্যাৰ আৰু সত্ৰীয়া ফ্ৰম আসাম তাৰপাছত আৰু ৰিকগনাইজ কৰিছে মিনিষ্ট্ৰি অফ কালচাৰে যিটো নাম হৈছে ছাউ ফ্ৰম ইষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়া অ'কে উৰিষ্যা ঝাৰখণ্ড এণ্ড ৱেষ্ট বেংগলত যিটো প্ৰচলিত হৈ আছে এই ছাৰ্টখন আপোনালোকে মনত ৰাখিব যিকোনো এবিধ নৃত্য কোন ঠাইৰ বিশেষ বুলি প্ৰশ্নত আহিব পাৰে ঠিক আছে তাৰপাছত প্ৰখ্যাত অসমীয়া শোভা ব্ৰহ্ম কোনটো ক্ষেত্ৰত বিখ্যাত আছিল অ'কে এজন অসমীয়া ব্যক্তি যাৰ নাম হৈছে শোভা ব্ৰহ্ম তেওঁ কোনটো ফিল্ডৰ আছিলে ইয়াতে সোধা গৈছে মিউজিক ডান্স ফাইন আৰ্ট এণ্ড স্পৰ্টছ অ'কে চাৰিটা অপশ্যন ইয়াতে ৰখা হৈছে তেওঁ মিউজিকৰ আছিল নে ডান্সৰ আছিল নে ফাইন আৰ্টৰ আছিল নে স্পৰ্টছৰ আছিলে শোভা ব্ৰহ্ম আপোনালোকে নাম শুনিছেনে বাৰু তেওঁ আছিলে ফাইন আৰ্ট চাৰুকলা অসমৰ কেইগৰাকীমান বিখ্যাত চাৰুকলা মানে চিত্ৰশিল্পী আছিলে কেইগৰাকীমান শোভা ব্ৰহ্মৰ লগতে আৰু কেইগৰাকীমানৰ নাম মই ইয়াতে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোক হৈছে নীলপৱন বৰুৱা বীৰেণ সিংহ আৰু বেনু মিশ্ৰ অসমী অসমৰ চিত্ৰকলাৰ জগতখনত তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে বৰঙণি আগবঢ়াই আহিছে আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰ ফিল্ডত তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ উল্লেখযোগ্য তেওঁলোকে স্বীকৃতি লাভ কৰি আহিছে আৰু এইগৰাকী হৈছে নীলপৱন বৰুৱা আৰু এগৰাকী হৈছে বেনু মিশ্ৰ আৰু এগৰাকী হৈছে বীৰেণ সিংহ অ'কে তাৰপাছত অসমৰ মানচেষ্টাৰ বুলি কোনখন ঠাইত কোৱা হয় সুধিছে মানচেষ্টাৰ অসমৰ মানচেষ্টাৰ কোনখন ঠাইত কোৱা হয় হাজো শুৱালকুছি ধেমাজি আৰু ডিব্ৰুগড় মানচেষ্টাৰ বুলি কিয় কোৱা হয় বাৰু কোনখন ঠাইত কোৱা হয় ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব শুৱালকুছি কাৰণ শুৱালকুছি কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত আমি আটায়ে জানো বস্ত্ৰ উদ্যোগৰ বাবে নহয় জানো এইখন হৈছে বস্ত্ৰ নগৰী শুৱালকুছিৰ যিখন মেইন গেট সেই শুৱালকুছিত প্ৰৱেশ কৰা সেইখন তাৰপাছত শুৱালকুছি হৈছে ৰেচম কেন্দ্ৰ ইয়াতে তৈয়াৰ হোৱা মুগা এৰি আৰু পাটৰ কাপোৰ বিখ্যাত সকলোতে তাৰপাছত এঘাৰশ শতিকাত কি হৈছিলে যে পাল ৰাজবংশ ৰজা ধৰ্ম পালে ছাব্বিছটা বোৱনি পৰিয়ালক তাঁতি কুচিৰ পৰা শুৱালকুছিলৈ তেওঁ লৈ আহিছিল আৰু অসংখ্য হাতে বোৱা কাপোৰৰ উদ্যোগ থকা বাবে প্ৰত্যেক মানুহৰ ঘৰে ঘৰে আছে বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব যে অসংখ্য হাতে বোৱা কাপোৰৰ উদ্যোগ থকা বাবে ইয়াক কি কোৱা হয় মানচেষ্টাৰ বুলি কোৱা হয় অসমৰ মানচেষ্টাৰ বুলি কোৱা হয় মনত ৰাখিব তাৰপাছত নেক্সট কুৱেশ্যন তলৰ অনুষ্ঠানসমূহৰ পৰা অমিলটো বাছি উলিয়াব দিছে ইয়াতে কেইটামান অপশ্যন ৰখা হৈছে চমাংকান মাঙোনা ফাৰকান্তি আৰু পয়চাংকেন অ'কে এই উৎসৱসমূহৰ বিষয়ে আমি কিছু পৰিমাণে লাষ্ট ভিডিঅ'টোত ডিছকাছ কৰিছিলোঁ চমাংকান কাৰ্বিসকলৰ মাজত প্ৰচলিত 
মাঙ্গনা গারু সকলের মজুত প্রচলি প্রচলিত ফারকান্তি রাভার মজুত প্রচলিত আর কৈসাঙ্কেন তাই বৌদ্ধ সকলের মজুত প্রচলিত একুটা অনুষ্ঠান আর ইয়ারে অমিল তো বিচারি উলিয়াব দিছে অমিল নো কি কারণত হল অমিল তো হইছে কৈসাঙ্কেন কারণ বাকি তিনিও বিট অনুষ্ঠানে হইছে মৃতকর শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান বাকি তিনিও বিট মাঙ্গনা ফারকান্তি আর সমাঙ্কান তিনিও বিধে হয়েছে মৃতকর শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান আর কৈসাঙ্কেন হয়েছে এক ধরনের বসন্তকালীন উৎসব কৃষি ভিত্তিক বসন্তকালীন উৎসব তারপর দ্য মাদার গডিস কামাখ্যা নামর কিতাব গ্রন্থ পুনে লিখেছিল ইয়াতে সোধা হয়েছে এখন বহু ইম্পর্টেন্ট এখন পুথি তাত যত কামাখ্যা দেবী সম্পর্কীয় যত উল্লেখ আছে আর গ্রন্থ পুনে লিখিছে সুধিছে বিরিঞ্চি কুমার বড়া বাণীকান্ত কাকতি সূর্য কুমার ভূঁয়া আর হেমচন্দ্র গোস্বামী ইয়াতে অপশন রখা হয়েছে আর ইয়ারে শুদ্ধ উত্তরটি হব বাণীকান্ত কাকতি মাদার দ্য মাদার গডেস কামাখ্যা নামর পুথি রচনা করেছিল ওকে নেক্সট কুয়েশন কোন জনগোষ্ঠীয় মপিন উৎসব পালন করে ইয়াতে সুধা গেছে তো মপিন উৎসব কোনে পালন করে গালং কার্বি গারো এন্ড ডিমাসা সো ইয়ারে শুদ্ধ উত্তরটি হব গালং বা গালো জনজাতি সো পূব সিয়াং আর পশ্চিম সিয়াং জেলাত বসবাস করা অরুণাচল প্রদেশের গালো জনগোষ্ঠীয় পালন করা এবিধ গালো বা গালং বলে কোয়া হয় দে এই উৎসববিধ হয়েছে এক প্রকার কৃষিভিত্তিক উৎসব আর গালো মা লুমি আর লুকিত অনুষ্ঠিত হওয়া ভাবে আর যা গারো জনগোষ্ঠীর বাবে নতুন বছর আরম্ভণি বলে কোয়া হয় ওকে আর দনি পলো নামর এক ধর্ম অনুসরণ করে ধর্মীয় ইষ্ট দেবতা গাড়ির নাম হয়েছে দনি পলো তারপর শেষের তো প্রশ্ন তলর কুঞ্জন আহোম রজায় আউনিয়াতি সত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল ইয়াতে সুধা গেছে অপশন সমূহ রখা হয়েছে জয়ধ্বা সিংহ উদয়াদিত্য সিংহ প্রমত্ত সিংহ আর রুদ্র সিংহ ওকে আউনি আটি সত্রর সহিতে জড়িত ব্যক্তিগারী রজাগারীর নাম ইয়াতে সুধা গেছে আর তখন আসলে জয়ধ্বাস সিংহ আউনিয়াতি সত্র এস্টাবলিশ করেছিল সিক্সটিন ফিফটি থ্রি খ্রীষ্টাব্দত দ্য আউনিয়াতি ছাত্র ওয়াজ এস্টাবলিশ ইন মাজুলি ইন সিক্সটিন ফিফটি আহোম কিং সুতামলা ওকে হি ওয়াজ গিভেন দ্য নেম জয়ধ্বাস সিংহ আফটার দ্য এডপ্টেড দ্য হিন্দু রিলিজন হিন্দু হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করার পিছন জয়ধ্ব সিংহ নাম গ্রহণ করেছিল আর প্রথমজন ফার্স্ট সত্রাধিকার আসে শ্রী শ্রী নিরঞ্জন দেব হে আউনিয়াতি সত্র ঠিক আছে তারপর জয়ধ সিংহ এইটি ওয়ান থাউজেন্ড সিক্স ফিফটি বিঘাজ মাতি দুটা ডিফারেন্ট কেটেগরি প্রদান করেছিল দেবত্র আর ব্রহ্মত্র নাম আসে আর সেই এই দুই ধরনের যে ভাগ করে দিছিল এই সত্র সমূহ মেইনটেইন করেছিল চা চিতা করেছিল ওকে আজির এই ভিডিওটি ইমানতে অন্ত পড়েছে এইদরে মানে ত্রিশটা প্রশ্ন আজি আলোচনা করলো আর ভিডিওটি চাই আপনাদের নিশ্চয় ভাল পালে আর আশা করি এইদরে এইদরে আপনাদের আমার মরম দিয়ে যাব সহারি জানাই যাব আর নেক্সট এটি ভিডিও এটি অন্য বিষয়ের সহ আলোচনা করার প্রতিশ্রুতি মানে আজির ভিডিওটির বিদায় লোক চাই থাকি ইকুহি পাঠ ধন্যবাদ